హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జేసి లాంటి టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్ చేసుకున్నటువంటి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ శ్రేణిలో ఇది ట్వంటీ సెకండ్ వీడియో ఈ వీడియోలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ లేదా లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పార్ట్ వన్ వీడియోని పరిశీలిద్దాం మొదటగా ఫస్ట్ వీడియోని పరిశీలిద్దాం డాష్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓర్స్ ఏ పద్ధతి ద్వారా మనము ఓర్స్ నుంచి మెటలు సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం ఆప్షన్స్ మెటలర్జీ మైనరాలజీ ఓరోలజీ మరియు బ్రాంజాలజీ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మెటలర్జీ ఆ చాప్టర్ పేరే అది కదా లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం మెటలర్జీ అనమాట మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బ్రాంజ్ ఈజ్ అన్ అల్లాయ్ ఆఫ్ బ్రాంజ్ అనేది లేదా కంచు అనేది ఏ లోహాలు అల్లాయ్ అంటే మిశ్రమ లోహాలు అంట ఒకటికి మించినటువంటి లోహాలను కలిపితే దాన్ని అల్లాయ్ లేదా మిశ్రమ లోహం అంటాం బ్రాంజ్ ఈజ్ అన్ అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్ టిన్ కాపర్ జింక్ కాపర్ ఐరన్ మరియు ఐరన్ జింక్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ కాపర్ అండ్ టిన్ అనమాట మనం ఇలా గుర్తు పెంచుకోవచ్చు బ్రో అంటే అన్నను లేదా తమ్ముని బ్రో అని పిలుస్తున్నాం కదా బ్రో టిన్ పట్టకరా బ్రో టిన్ పట్టకరా సాధారణంగా కాపర్ అనేది కాపరు టిన్నున కాపర్ జింక్ అనే డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రో జింక్ పట్టకరా అనే ఆడి అనే కోడ్ ద్వారా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాపరు టిన్నును కంచు అంటారు అనమాట మరి బ్రాస్ ఈజ్ అన్ అల్లాయ్ ఆఫ్ బ్రాస్ అనేది ఏమిటి అంటే బ్రాస్ సేమ్ ఆప్షన్స్లో కాపరు జింకును బ్రాస్ అని అంటారు అనమాట మరి నెక్స్ట్ స్టీల్ ఈజ్ అన్ అల్లాయ్ ఆఫ్ స్టీల్ అనేది వేటికి సంబంధించినటువంటి అల్లాయ్ ఐరను మ్యాంగనీసు ఐరను కార్బను మరియు ఐరను క్రోమియం ఐరన్ నికెల్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐరను కార్బన్ మిశ్రమాన్ని స్టీల్ అని అంటాం అనమాట మరి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈజ్ అన్ అల్లాయ్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది వేటి యొక్క అల్లాయ్ ఐర ఐరన్ మ్యాంగనీస్ సిలికాన్ ఐరన్ క్రోమియం నికెల్ ఐరన్ అల్యూమినియం నికెల్ ఐరన్ కోబాల్ట్ అల్యూమినియం మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఐరన్ క్రోమియం నికెల్ను మనం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటాం మనం బ్రేడ్లకు రేజర్లుగా వాడతాం కదా అసలు తుప్పు పట్టకుండా ఎన్ని రోజులైనా కానీ ఉండే విధంగా ఉన్నటువంటి స్టీల్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటాం అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అమాంగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఎలిమెంట్స్లో మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా మనం పరిశీలన చేస్తే వీటి యొక్క ఆన్సర్లను మనం పరిశీలన చేయొచ్చు మొత్తం టెస్ట్ మొత్తం ఎలిమెంట్స్లో మెటల్స్ ఎంత శాతం ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మన వాళ్ళు కనుక్కున్నటువంటి మెటల్స్ ఏంటి అంటే ఎన్నెన్ని కనుక్కున్నారంటే వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ను రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్లో ఏ భాగం ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఈ వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్లో మెటల్సే అత్యధిక భాగం ఉన్నాయి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండడాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ మెటల్స్కి సంబంధించిన మేజర్ సోర్స్ ఏంటి ఎర్త్ క్రస్ట్ మాంటెల్ అవుటర్ కోర్ ఇన్నర్ కోర్ ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్కి సంబంధించినటువంటి భాగాలు మరి ఎక్కువ భాగం ఎక్కడి నుంచి మనము మెటల్స్ను సపరే తీసుకుంటాం ఇలా మూడు పొరల్లో దేని నుంచి అంటే మనం ఎక్కడ వేసిస్తున్నాం అన్నిటికన్నా పై పొర అయినటువంటి క్రస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి సో అన్ని మెటల్స్ కూడా మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అనేది ఎర్త్ యొక్క క్రస్ట్ అని మనం గమనించవచ్చు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద ఎలిమెంట్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ వి చక్కర్ ఇన్ నేచర్ క్రస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో లభించేటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేదా కాంపౌండ్స్ను ఏమంటాం వాటి యొక్క కాంపౌండేషన్ని ఏమంటాం అంటే మినరల్ అంటామా ఓవర్ అంటామా శాండ్ అంటామా గ్లూకోజ్ అంటాం అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మినరల్ అనమాట ఎర్త్ క్రస్ట్లో లభించే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ను మనం ఒక మెటల్ యొక్క కాంపౌండ్ను మినరల్ అని అంటాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద మినరల్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ద మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ వితౌట్ ఎకనామికల్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ 
ఈ మినరల్స్ నుంచి మెటల్స్ను ఎట్లాంటి నష్టం లేకుండా సపరేట్ చేయగలిగినటువంటి సబ్స్టెన్స్ను ఏమంటాం ఓర్ అంటామా గ్యాంగ్ అంటామా ఫ్లక్స్ అంటామా రోస్టింగ్ అంటామా అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేయండి ఓకే చూడండి ద మినరల్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ వితౌట్ ఎకనామికల్ లాస్ ఈజ్ ఓర్ అనమాట ఓర్ని మనం అలా అంటాం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మస్ట్ కామన్ మెటల్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో చాలా విస్తారంగా కామన్గా ఉండే మెటల్ ఏంటి జింకు కాపరు అల్యూమినియం మ్యాంగనీస్ మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే అల్యూమినియం ఓకే ఇదే విషయాన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేయొచ్చు ఓకే అల్యూమినియం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలా విస్తారంగా ఉన్నటువంటి ఒక మెటల్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం సో మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎలి మెటల్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో చాలా ఎక్కువ భాగం దొరికేటువంటి మెటల్ ఏంటి ఇది కూడా అంతే అనమాట కామన్ మెటల్ ఆర్ అబాండెంట్ ఎలిమెంట్ సిల్వర్ అల్యూమినియం జింక్ ఐరన్ అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అల్యూమినియం అనమాట మరి ఈ అల్లి ఇంకొక ప్రశ్నను మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ మరియు వై అనే రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు మాటిలో ఏది సరైనది రెండు సరైనట ఇలా అడిగినారు ఆల్ ఓర్స్ ఆర్ మినరల్స్ బట్ ఆల్ మినరల్స్ నీడ్ నాట్ టు బి ఏ ఓర్ నీ స్టేట్మెంట్ టు ఆల్ మినరల్స్ ఆర్ ఓర్స్ బట్ ఆల్ ఓర్స్ నీడ్ నాట్ బి ఏ మినరల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ని మనం పరిశీలన చేస్తే ఉదాహరణకు టెన్త్ అయిపోగొట్టి ఎంపీసి తీసుకున్నారు అని అనుకున్నాం ఎంపీసి విద్యార్థులందరూ కూడా టెన్త్ కంప్లీట్ చేసిన విద్యార్థులే మరి టెన్త్ విద్యార్థులందరూ కూడా ఎంపీసీ విద్యార్థులేనా అంటే కాదు కొంతమంది బైపీసి కొంతమంది పాలిటెక్నిక్ ఇలా రకరకాల ఫీల్డ్లో వెళ్ళి ఉంటారు అనమాట ఇది మినరల్ ఇది ఓర్ అనమాట సో ఓర్లన్నీ మినరల్లే బట్ మినరల్లన్నీ ఓర్ కాదనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ అన్ని ఓర్లు మినరల్లే బట్ అన్ని మినరల్లు ఓర్లు కాదు సో ఎక్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ వై ఈజ్ రాంగ్ సో అట్లాంటి ఆప్షన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ద మెటల్ విచ్ కెన్ బీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బాక్సైట్ ఓర్ ఈజ్ డ్యాస్ బాక్సైట్ ఓర్ నుండి సపరేట్ చేయగలిగిన మెటల్ ఏంటి అల్యూమినియం జింక్ ఐరన్ మెగ్నీషియం మరి సరైన సమాధానాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనేది ప్రతి విద్యార్థి ఖచ్చితంగా కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ టేబుల్ని చాలా కూలంకషంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో చూడండి ఇక్కడ బాక్సైడ్ బాక్సైడ్ అనేది ఏ మెటలు అల్యూమినియం మెటల్ అనమాట బాక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా చూడండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ అతి ఎక్కువగా భూమిలో దొరికేటువంటి మెటల్ అల్యూమినియం ఎర్త్ క్రస్ట్లో దొరికే మెటలు మరి ఆ మెటల్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాను మరియు ఆ ఓర్ యొక్క పేరును చాలా ముఖ్యంగా మనం భావించాలి సో ఈ టేబుల్ టేబుల్ చాలా బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎనీవే ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అల్యూమినియం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న బాక్సైట్ కంటైన్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాక్సైట్ అనేది యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం ఇగా ఏముంటుంది ఈ బాక్సైట్లో జింక్ ఆక్సైడా కాల్షియం ఆక్సైడా అల్యూమినియం ఆక్సైడా మెగ్నీషియం ఆక్సైడా అంటే బాక్సైట్ అనేది అల్యూమినియంకి సంబంధించిన ఓర్ అని నేర్చుకున్నాం కదా కాబట్టి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ఓర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ డ్యాష్ మెర్క్యూరీకి సంబంధించిన ఓర్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనం ఒకసారి కానీ పరిశీలన చేస్తే మెర్క్యూరీ సంబంధించిన ఓర్ వచ్చి సిన్నాబార్ ఇక్కడ సల్ఫైడ్ ఓర్లన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఆట అనమాట సల్ఫైడ్ ఓర్లు చాలా ముఖ్యమైనది ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో కోడ్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం మా ప్రస్తుతానికైతే ఒక మెర్క్యూరికి సంబంధించినటువంటి ఓర్ ఏంటి అంటే సిన్నాబార్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిన్నాబార్ ఆప్షన్ టూ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ గెలీనా గెలీనా యొక్క ఫార్ములా ఏంటి జిడెన్ఎస్సా ఎంఎన్ ఓటునా సిఎస్ఇ ఓత్రీనా పీబీఎస్సా అంటే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే గెలీనాకు సంబంధించిన ఫార్ములా పీబీఎస్ ఇప్పుడు సల్ఫైడ్ ఓర్లకు సంబంధించిన ఒక చిన్న కిటుకుని చెప్పుకున్నాం గెలీనా అనేది ఒక అమ్మాయి పేరులాగా ఉంది కదా 
ఎలీనా అనే అమ్మాయి పబ్లో సింగర్గా పనిచేస్తుందన్నమాట ఈ అమ్మాయిని వాళ్ళ చిన్నబాబాయ్ చూసి హై స్కూల్ స్టూడెంట్ అయిన నువ్వు బ్లైండ్గా ఎలా చేస్తున్నావు బ్లైండ్గా ఇలాంటి పనులు ఎలా చేస్తున్నావు అని చెప్పినాడు అనమాట ఇది కథ గెలీనా అనే అమ్మాయి పబ్లో సింగర్గా చేస్తుంది గెలీనా పీబీఎస్ చిన్న బాబాయ్ చిన్న బార్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్ అయిన నువ్వు హెచ్జిఎస్ బ్లైండ్గా జింక్ బ్లైండ్ మరి ఈ పని పైరటీస్ కాపర్ అయిన పైరటీస్ ఎలా చేస్తున్నావు ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు కథలాగా గుర్తుంటుంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రెండు అడుగుతున్నారు గెలీనా పబ్లో సింగర్ అనే మాట మనం గుర్తుకుంటే పీబీఎస్ అని వస్తుంది అనమాట ఈ స్టోరీని గుర్తుపెట్టుకోగలరు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ద మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ గెలీనా గెలీనా నుంచి ఏ మెటల్ని మనం తీస్తాము అంటే గెలీనా అనేది ఒక లెడ్ సల్ఫైడ్ కదా మరి ఏ మెటల్ వస్తుంది లెడ్ మెటల్ వస్తుంది సో పీబీ ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కార్బొనేట్ ఓర్ కార్బొనేట్ ఓర్లు ఏంటి అని అడిగితే ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో మ్యాగ్నసైట్ బాక్సైట్ జిప్సమ్ గెలీనా సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ నాడ ద్వారా బాక్సైట్ని గెలీనాను రిమూవ్ చేయొచ్చు జిప్సమ్ అనేది కూడా మనకు యాసిడ్స్ బేసిస్ పాఠంలో కూడా వచ్చి ఉన్నది సో ఇక్కడ సాధారణంగా కార్బొనేట్లను గమన గమనిస్తే చూడండి ఇక్కడ కార్బొనేట్లు గమనిస్తే మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ యొక్క పేరు మ్యాగ్నసైట్ సైట్ అనే మాట వస్తే కార్బొనేట్గా గుర్తుంచుకోవచ్చు కొద్దిగా సో ఎనీవే మ్యాగ్నసైట్ యొక్క ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటి అని అంటే కార్బొనేట్ వచ్చి మ్యాగ్నసైట్ ఎంజీ సిఓ త్రీ సిఓ త్రీలో కార్బొనేట్ ఉంది సిఓ త్రీ అది ఒక కార్బొనేట్ కాబట్టి మ్యాగ్నసైట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫార్ములా ఆఫ్ జిప్సమ్ జిప్సానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి అని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఓకే ఇక్కడ చూడండి జిప్సమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది సియుఎస్ఓ ఫోరా సిఏఎస్ఓ ఫోర్ అనేది ఇది కట్లు కట్టడానికి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్గా వాడతామని తెలుసుకున్నాం కదా కొద్దిగా ఫార్ములా వేరు సిఏఎస్ఓ ఫోర్ హాఫ్ హెచ్ టూ ఓ పిఓపి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గణేష్ విగ్రహాలు చేయడానికి మరియు పిండి కట్టు చేతులు ఇరిగినప్పుడు పిండి కట్టు కట్టడానికి వాడతారు అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా అది వాటర్ తగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది జిప్సంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో కాల్షియం ఉంటుంది కాపర్ కాదు కాబట్టి సిఏఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మనం గుర్తించాలి ఓకే ఇది జిప్సం యొక్క ఫార్ములా మరి ఎప్సం దాని మాదిరి ఎప్సం అని ఉంటుంది అప్పుడు కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎంజిఎస్ఓ ఫోర్ ఏదేమైనా ఈ టేబుల్ని చాలా తరువుగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనకు ఉందన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ఈ ఓర్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ మెటలీజ్ మ్యాంగనీస్కి సంబంధించినటువంటి మెటలు ఏంటి అని అడిగితే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఎం మ్యాంగనీస్ ఎంఎన్ చూడండి ఎంఎన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెరోల్ సైట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెరోల్ సైట్ అనమాట సో మ్యాన్కు పారాలసిస్ వచ్చింది అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదైనా ఒకటి మనం కిటుకులాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాన్కు పారాలసిస్ వచ్చింది అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు గుర్తొస్తుంది మ్యాంగనీస్ పెరోల్ సైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన చేద్దాం విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఐరన్ ఓర్ ఐరన్కి సంబంధించినటువంటి ఓర్ సల్ఫేట్ ఓర్లు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఐరన్ ఓర్లు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మరి ఆప్షన్స్ చూస్తే హెమటైటు మ్యాగ్నెటైటు ఐరన్ పెరైటు ఆల్ దీస్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఐరన్ అంటే ఎఫ్ఈకి సంబంధించినట్టు మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే హెమటైటు మరియు మ్యాగ్నటైటు అదేవిధంగా ఐరన్ పైరటైట్ అనేది కూడా పైరట్ ఎఫ్ఈకి సంబంధించింది సో ఆల్ దావు మరి కొన్నిసార్లు ఈ మ్యాగ్నటైటు మరియు హెమటైటు మీద ఫార్ములాల మీద ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు మనము ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే హేమ కన్నా మేఘా ఘనమైనది మేఘా ఘా ఘా ఉంది ఘనమై ఇక్కడ మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది రెండిట్లో కూడా ఎఫ్ఈ ఉంది ఓ ఉంది మరి హెమటైట్లో మ్యాగ్నటైట్ మ్యాగ్నటైట్ ఘనమైంది అంటున్నాం కాబట్టి హెమటైట్ ఎలా ఉంటుందో కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది టూ త్రీ ఉంటాయి మరి మ్యాగ్నటైట్లో త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి అనే విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎఫ్ఈఓ కామన్ హెమటైట్లో టూ త్రీ 
మ్యాగ్నటైట్ ఘనమైంది మ్యాగ్నటైట్ ఘన త్రీ ఫోర్ అని అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు స్వెలింగు హెమటైట్కు మ్యాగ్నటైట్కి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కు మనం పరిశీలన చేద్దాం సో ఇది దీనికైతే ఆల్ ద అబో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ జింక్ బ్లెండ్ మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం బ్లైండ్గా ఎలాంటి ఇలా పని చేస్తున్నావు లేదా బ్లైండ్గా ఇలా జంక్ ఫుడ్ ఎలా తింటున్నావు పబ్లో సింగర్గా పనిచేస్తూ అని మనం ఒక కథ అల్లుకుంటే మనకు జింక్ బ్లెండ్ జెడెన్ఎస్ అనేది ఏదో ఒక సల్ఫైడ్ ఓర్ బ్లెండ్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఈ గెలీనా సిన్నాబార్ మరియు జెడెన్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా కాపర్ ఐరన్ పైరటీస్ ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి సో జెడెన్ఎస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ఫార్ములా ఆఫ్ కార్నలైట్ ఈజ్ కార్నలైట్ అనేది దేనికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా చూడు కార్నలైట్ యొక్క ఫార్ములాను గమనించండి ఇది లాస్ట్లో ఉంది అయినా కానీ ఎగ్జామినేషన్కి మాత్రం ఇది ఇంపార్టెంటే కేసీఎల్ ఎంజీసీఎల్ టూ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ కేసీఎల్ ఎంజీసీఎల్ టూ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడుందో చూడండి సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కార్నలైట్ ఈజ్ ద ఓర్ ఆఫ్ విచ్ మెటల్ కార్నలైట్ అనేది ఏ మెటల్కి సంబంధించినటువంటి ఓర్ మరి ఈ కార్నలైట్లో పొటాషియం ఉంది మెగ్నీషియం ఉంది సో వీటిలో ఏది అంటే కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా కార్నలైటు కే అనే మాట మనం స్పృశిస్తున్నప్పటికీ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం కార్నలైట్ ఏమే దేనికి సంబంధించినటువంటి మెటల్ అంటే మెగ్నీషియం కార్నలైటు కే కాదు మెగ్నీషియం అనే మా అనేది మనము గుర్తుంచుకోవాలి మెగ్నీషియం అనేది మనకు గుర్తుండాలి మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద సల్ఫైడ్ ఓర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీకి సంబంధించిన సల్ఫైడ్ ఓర్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా చిన్నబాబాయ్ వచ్చి మందలిచ్చినాడు సో చిన్నాబా మెర్క్యూరీ హెచ్జిఎస్ సో వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం డాష్ ఇస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటల్ మెటల్కి సంబంధించిన మేజర్ సోర్స్ ఏమిటి ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆ మాంటెల్ ఔటర్ కోర్ ఇన్నర్ కోర్ ఈ ఇరవై ఆరో ప్రశ్నకు మీరు కింద కాన్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చెప్పగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద ఓర్ ఆఫ్ మెనీ మెటల్స్ ఆర్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ సో ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఏ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ చాలా ఓర్లు ఏ రూపంలో మనకు ఎర్త్లో లభిస్తున్నాయంటే ఆక్సైడ్ల రూపంలో సల్ఫైడ్ల రూపంలో లభిస్తున్నాయి మరి ఈ ఆక్సిజను సల్ఫరు ఉన్న సిక్స్త్ ఏ గ్రూపుని ఏమంటాం జనరల్గా హ్యాలోజన్స్ అంటామా మెటలాయిడ్స్ అంటామా యురేనైట్స్ అంటామా అని అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చాల్కోజన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాల్కోజన్స్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలను హ్యాలోజన్స్ అంటారు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలను సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలను ఎర్త్ మెటల్స్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అని తర్వాత ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలను ఉత్కృష్ట వాయువులు లేదా నోబుల్ గ్యాసెస్ అని ఇలా పేర్లతో జనరల్ నేమ్స్తో పిలుస్తున్నట్టుగా మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయితే చాల్కోజన్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ చాల్కోజన్స్లో ఆక్సిజను సల్ఫరు ఉంటాయి మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న మనం పరిశీలన చేస్తే ద వర్డ్ చాల్కోజన్స్లో చాల్కో మీన్స్ చాల్కో అంటే ఏమిటి ప్రొడ్యూసా ఊరా స్లాగా మినరల్ అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారి మనం ఇక్కడ పరిశీలన చేయొచ్చు సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో చాల్కో అంటే ఓర్ అనే అర్థం చాల్కో అంటే ఓర్ అని అర్థం జన్ జీనస్ అంటే ప్రొసీజర్ అంటే ఉత్పత్తి చేయనది ఓర్లను ఉత్పత్తి చేయనది సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్లో చాలా వరకు ఆక్సైడ్లు సల్ఫైడ్లు కానీ మనకి ఈ ఓర్లన్నీ ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు చూడండి చాలా వరకు సల్ఫైడ్లు గాను ఆక్సైడ్లు గాను ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని కూడా ఇది ఇస్తుంది కాబట్టి అలా అలాంటి పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చాల్కో మీన్స్ ఓర్ చాల్కో అంటే ఓర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం సమ్ మెటల్స్ అక్కర్ ఇన్ ద నేటివ్ ఫ్రమ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓకే కొన్ని వాటి యొక్క స్వేచ్ఛ స్థితిలోనే అవి ఎలా ఉన్నాయో అలానే దొరుకుతాయి వాటి యొక్క కార్బైడ్లు కానో ఆక్సైడ్లు కానో ఇలా కాకుండా అలానే దొరుకుతాయి అవి లో రియాక్టివా హై డెన్సిటీనా హై రియాక్టివ్ లో డెన్సిటీనా అంటే ఏవి అలానే దొరుకుతాయి అంటే పక్కన వాళ్ళతో చర్య జరప నాటి చర్య జరిపితే దాని పేరు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో చర్య జరప నాటి మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే లో రియాక్టివిటీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం సో మాడరేట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ డ్యాస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ 
మోడరేట్ రియాక్టివిటీ అంటే మధ్యస్థంగా ఉన్న రియాక్టివిటీ ఉన్నవి ఎలా ఉంటాయి అని అంటే మెటల్ సల్ఫైడ్ గాన మెటల్ ఆక్సైడ్ గాన మెటల్ కార్బొనేట్ గాన ఆల్ దాబోవా అంటే ఇక్కడ మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే ఇది ఒక రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఈ రియాక్టివిటీ సిరీస్లో ఇవి హై ఇది మోడరేటు ఇవి లో అనమాట మోడరేట్ ఉన్నవి ఎలా లభిస్తాయి అని అడుగుతున్నారు సో మోడరేట్గా ఉన్నవి జనరల్గా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లు గాను ఇవి మోడరేట్ మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఆక్సైడ్లు గాను సల్ఫైడ్లు గాను కార్బొనైట్లు కార్బొనేట్లు గాను లభిస్తాయి సో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబో విత్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోడరేట్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ మోడరేట్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి వీటిల్లో ఇలా గుర్తు ఉండాలి అని అంటే మనము ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి మనకు స్ట్రాంగ్గా ఏవి హై రియాక్టివ్ ఏవి మోడరేట్లీ రియాక్టివ్ ఏవి లో రియాక్టివ్ అనే అంశము మనకు క్లారిటీగా తెలిసి ఉండాలి సో దీనికోసము ఒక చిన్న చిట్కా ఒక చిన్న గుర్తు చెప్తున్నాను గుర్తించుకోండి కనక మొగ్గల మారలు అనేటి హై రియాక్టివ్ జీఫ్లో పబ్బుకు అనేటి మోడరేట్ తర్వాత మెర్క్యూరీ సిల్వర్ చీప్ మెటల్స్ అవి ధరించిన వాళ్ళు లోపలికి రావాకండి కేవలము ప్లాటినము బంగారం ధరించిన వాళ్ళు మాత్రమే రాండి అనేది ఒక కోడు సో ఈ కోడ్ మనకు ఎలా సహాయం అవుతుంది క నా క మొగ్గల మాలలు కనక మొగ్గల మాలలు ధరించినటువంటి ఒక జీపు ఆ జీపులు ఎక్కడికి పోయినారు వీళ్ళు పబ్బుకు పోయినారు అక్కడ పబ్బులో ఉన్నటువంటి వెయిటరు వీళ్ళను కొంతమందిని రానీల ఇది కథ అనమాట కనక మొగ్గల మాలలు అనేది హై రియాక్టివ్ జీ ఫ్లో పబ్బుకు జీ ఫ్లో జీ ఫ్ అంటే జీ ఫ్లోనే జింక్ ఎఫ్ అంటే ఫ ఐరన్ ఎఫ్ ఈ వస్తుంది పబ్బుకు పీబి కు పబ్బుకు మెర్క్యూరీ అంటే మెర్క్యూరీ మరియు సిల్వర్ ధరించిన చీప్ మెటల్స్ ధరించిన వాళ్ళు లోపలికి రావాకండి ప్లాటినము బంగారము లాంటి కాస్ట్లీ మెటల్స్ ధరించిన వాళ్ళే లోపలికి రండి అని గుర్తుంచుకోవడం వల్ల మనకి ఇలాంటివి ఒక ప్రతిసారి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఈ కథ ద్వారా కా నా నా ఉంది తీసేసిన కనక మొగ్గలు జీ ఫ్లో మోడరేట్ రియాక్టివ్ మనకు రియాక్టివిటీ మోడరేట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఐరన్ జీ ఫ్లో పబ్బుకు జీ ఫ్లో పబ్బుకు అంటే జింకు ఎఫ్ పీబీ కిసియు అనేది మోడరేట్ మిగిలినట్టు కాదు సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న డాష్ ఇస్ ద లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ లీటిల్లో లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం పాదరసము మరియు సిల్వర్ ధరించిన వాళ్ళు రావాకండి గోల్డు ప్లాటినం ధరించిన వాళ్ళు మాత్రమే రాండి ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో ఏంటి గోల్డు ప్లాటినం ఏయు ఇద్ద గోల్డ్ ఏజి ఇద్ద సిల్వర్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ ఏఎల్ ఏజి అండ్ సియు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ నేను చెప్పిన కిటుకును ఆధారం చేసుకొని దీని ఆన్సర్ని మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు సో ఏఎల్ ఏజి ఏయు అన్నిటికన్నా తక్కువైతే ఏజి అనేది చెప్తున్నాం ఏజి కొసలో ఉండాలి ఓకే ఎనీవే థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్కు మీరు ఆన్సర్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం సమ్ వెరీ రియాక్టివ్ మెటల్ సార్ కొన్ని రి బాగా ఎక్కువ రియాక్టివ్ కానా క క క నా క మొగ్గల మాలలు ఓకే ఇది అనమాట ఈ హై రియాక్టివిటీ వీటి యొక్క ఆర్డర్ని మనం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అంటే తగ్గే క్రమంలో అంటే మొదటి చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ దేనికి అని అంటే కానా క అంటే కే అనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాము కొద్దిగా దూరంగా ఫస్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ వన్ ఇద్ద తర్వాత క నా అంటే ఎన్ అనమాట ఎన్ అంటే వన్ అనమాట ఇక్కడ వన్ రాస్తే ఫోరు వన్ నెక్స్ట్ కానా క సిఏ అంటే రెండవది ఇలా మీరు పక్కన రాసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు మొగ్గల అంటే ఐదవది మాలలు ఆల్ ఆల్ మాలలు ఆల్ సో త్రీ సో ఇది కొంత విదు మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటే మీరు వేరే చిట్కాను ఫాలో కావచ్చు సో నేనైతే ఇలా ఫాలో అయ్యాను మా పిల్లలకు కూడా ఇలా చెప్తే చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నారు సో ఫోర్ వన్ ఫోర్ వన్ టూ ఫైవ్ త్రీ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలన చేయొచ్చు ఆ క్రమాన్ని సో అది అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఈజ్ నాట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రస్సింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా డ్రస్సింగ్ చేసే మెథడ్లు నాలుగు కలవు వాటిలో వీటి కింద ఉన్నది ఏది కాదు అంటున్నాడు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం డ్రస్సింగ్ చేసేటువంటి మనము 
ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్లో కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా డ్రెస్సింగ్ పార్ట్ వరకు ఈ వీడియోలో బిట్లను చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మరియు రిఫైనింగ్ తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం ఈ కాన్సన్ట్రేషన్లు అనేటి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ అనేది హ్యాండ్ పికింగ్ వాషింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ ఇలా నాలుగు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట మరి వీటిల్లో కాంది ఏది అని అడుగుతున్నారు ఒకసారి మనం ఇక్కడ పరిశీలన చేయండి హ్యాండ్ పికింగ్ వాషింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ పోలింగ్ ఇక్కడ లేని ఎందుకు గుర్తించండి మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే పోలింగు ఇక్కడ ఇంకొకసారి మనం చూద్దాం హ్యాండ్ పికింగ్ ఉంది హ్యాండ్ పికింగ్ ఉంది వాషింగ్ ఉంది ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఉంది లేంటి ఏంది మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ సో మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ ప్లేస్లో ఏముంది పోలింగ్ ఇది రిఫైనింగ్ చేసేటువంటి ఒక విధానం సో ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా డ్రెస్సింగ్ అంటే మనం ఓర్ తీసుకుంటేనే చాలా మన ఓర్తో పాటు చాలా డస్ట్ చాలా రాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ చేసేయాల ఈ సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్నే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం ఈ స మన ఓర్ కాకుండా మిగిలినటన్ని చెత్తనంతా కూడా ఏమంటాం అంటే గాంగ్ అని అంటాం టెక్నికల్గా గాంగ్ అంటాం ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో అవన్నీ కూడా గాంగ్ అని అంటాం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ఇఫ్ వన్ ఇఫ్ ద ఓర్ పార్టికల్స్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కలర్ అండ్ సైజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓర్ మరియు ఇంప్యూరిటీ యొక్క కలరు మరియు సైజుల్లో తేడా వల్ల మనం సపరేషన్ దేని ఏ పద్ధతి ద్వారా డ్రెస్సింగ్ చేస్తాం వాషింగా లీచింగా ఫోర్త్ ఫ్లోటే ఫో ఫ్లోటేషనా హ్యాండ్ పికింగా అని అంటే మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ ఇక్కడ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే హ్యాండ్ పికింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఎలాంటప్పుడు మనం చేస్తాము అని అంటే వాటి యొక్క కలరు సైజు డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని ఆ రాళ్ళను చేతితో ఆ గాంగ్ ఏదైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో గాంగ్ అంటాం దాన్ని చేతితో ఏరేస్తాము అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ఇన్ విచ్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ సపరేషన్ లైక్ దిస్ లెస్ డెన్సివ్ ఇంపో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ అవే బై వాటర్ ఫ్లో లివింగ్ ద మోర్ డెన్సివ్ ఓవర్ పార్ట్స్ బిహైండ్ మనము ఓర్ని తీసుకొని దాని మీద నీళ్లు పంపిస్తే అందులో ఇంప్యూరిటీస్ లో డె లెస్ డెన్సిటీ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కింద కారిపోయి హై డెన్సిటీ ఉన్నవి మాత్రం ఆ స్లోప్లో నిలబడేటువంటి ప్రాసెస్ ఏమిటి హ్యాండ్ పికింగా అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం కలరో సైజో డిఫరెంట్ ఉంటే వేరేస్తామని అది కాదు నెక్స్ట్ వాషింగా ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే మరి సరైన సమాధానం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చూడండి లెస్ డెన్సిటీ ఉన్నట్టు ఒక రకంగా సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ని వాషింగ్ అని అంటాము సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాషింగ్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మెథడ్ సూటబుల్ టు ఎన్రిచ్ లేదా డ్రెస్సింగ్ అనమాట సల్ఫైడ్ ఓర్లను ఎన్రిచ్ చేయడానికి లేదా సల్ఫైడ్ ఓర్లో ఉన్నటువంటి గాంగ్ లేదా డస్ట్ను తొలగించడం కోసం ఉపయోగించేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంది వాషింగ్ అంటే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం సో మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ స్మెల్టింగ్ అంటే మరి సరైన సమాధానాన్ని మనం ఇక్కడ ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం సల్ఫైడ్ ఓర్లకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతి ఏంటి అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ అనమాట కింద డయాగ్రామ్ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇది ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ సూత్రం కింద ఏముంది ప్రిఫరల్ వెట్టింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్యాంగ్ పార్టికల్స్ తడి చేయడం ద్వారా గ్యాంగ్ పార్టికల్ని సపరేట్ చేయడం డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ద్వారా అనే ధర్మాన్ని ఉపయోగించి అంటే బరువు తేడా ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఉండాలన్నమాట సో ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మెయిన్లీ సల్ఫైడ్ ఓర్ని వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ ద్వారా వేర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ద ఆయిల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్లో ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ కిరోసిన పైన ఆయిల్ కోకోనట్ ఆలివ్ ఆయిల్ అంటే దీని ఆన్సర్ మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చేయగలరు మనం ఒక్కసారి ఈ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఈ జింక్ బ్లెండ్ కానీ ఇలా ఏదైతే ఉంటుందో సల్ఫైడ్ ఓర్కి సంబంధించి ఉండేది
అనేది ఇక్కడ ఏర్పడి పైకి వస్తుంది కదా ఈ నురగ కణాల్లో ఈ సల్ఫైడ్ కూడా విరుక్కొని పై భాగానికి చేరతాయి కింద భాగంలో ఈ నురగలో ఇరుక్కొని బరువు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అనేటివి కిందకు చేరుతాయి సో ఈ నురగ ఏర్పడిన వెంటనే ఈ నురగలు సపరేట్ చేస్తారు ఇందులో ఉన్న వాటర్ని సపరేట్ చేస్తే మనకు సల్ఫైడ్ ఓర్ అనేది చాలా బాగా క్లియర్గా మనకు లభిస్తుంది అనమాట సో ఇది ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ సల్ఫైడ్ ఓర్లకు మాత్రమే ఈ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ వాడతారు ఎందుకంటే అది ఈ ఎయిర్ బబుల్స్లో ఇరుక్కోగలే నేచర్ ఉంటుంది అనమాట సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను చూద్దాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గెలీనా అండ్ జింక్ బ్లెండ్ గెలీనా మరియు జింక్ బ్లెండ్ ఓర్స్ ఆర్ ఎన్రీచ్డ్ బై ద ప్రాసెస్ జీ గెలీనాను మరియు జింక్ బ్లెండ్ను ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా మనము చే ఎన్రీచ్ చేయొచ్చు లేదా డ్రెస్సింగ్ చేయొచ్చు అందులో డస్ట్ గెలి గ్యాంగిన్ తొలగించవచ్చు హ్యాండ్ పికింగా వాషింగా ఫోర్త్ ఫ్లటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అంటే గెలీనా మరియు జింక్ బ్లెండ్ యొక్క ఫార్ములాను మనం ఒక్కసారి కానీ పరిశీలన చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట ఏం చే ఏం ప్రాసెస్ అనేది అందుకే ఈ పట్టీని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి సో జింక్ బ్లెండ్ మరియు జింకైట్ అవేనా ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం జింక్ గెలీన జింక్ బ్లెండ్ ఇది జింక్ బ్లెండ్ ఇది గెలీనా అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి జింక్ బ్లెండ్ గెలీన ఇవి ఏ రకమైన ఓర్లు సల్ఫైడ్ ఓర్లు సో సల్ఫైడ్ ఓర్లకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించేటువంటి డ్రెస్సింగ్ చేయడానికి లేదా ఎన్రీచ్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతి ఏంటి అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ సో నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం టిన్ స్టోన్ ఈజ్ అన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఓర్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద మెటల్ టిన్ టిన్కి సంబంధించి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇట్ కంటైన్స్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఓల్ ఓల్ఫ్రమైట్ అంటే ఎఫ్యూ ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూఓ దీని ఫార్ములా దాంట్లో ఎఫ్యూ ఉంది ఎంఎన్ ఉంది ద ఇంప్యూరిటీస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఓర్ బై ద ఫాలోయింగ్ సో ఏ మెథడ్ ద్వారా ఇంప్యూరిటీస్ని సపరేట్ చేయొచ్చు ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ వాషింగ్ హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే ఇందులో ఐరన్ ఉంది ఐరన్ ఉంటే ఏం చేస్తాం మనము ఇలా ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ ఒకటి మ్యా నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరు మ్యాగ్నెటిక్ ఓరు సో ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ కనుక ఉంటే ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ లేని ఉంటే ఈ కన్వేయర్ బెల్ట్కు మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది సో ఈ మ్యాగ్నెట్తో తగులుకొని ఇక్కడికి వచ్చి పడతాయి సో ఇక్కడ ఐరన్ అనేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉన్న ఇంప్యూరిటీ ఉంది సో ఏ పద్ధతి వాడతారు అనేది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఫార్టీ వన్కి కామెంట్ చేయగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ద ఓన్లీ మెథడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఏ మెథడ్ ఉంది హైలీ రియాక్టివ్ వాటిని సపరేట్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ ఉంది బై ద రోస్టింగ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ యూజ్డ్ సాల్ట్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దేర్ సైనైడ్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ ఒక్కటే సూటబుల్ అవి ఎలా ఉండాలంటే ఫ్యూజ్డ్ సాల్ట్స్ ఉండాలా లేదా మోల్టన్ స్థితిలో సాల్ట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎలాంటి స్థితిలో ఉండాలి అంటే ఫ్యూజ్డ్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఉండాలి అలాంటప్పుడే హైలీ రియాక్టివ్ అని మనం ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ ద్వారా సపరేట్ చేయొచ్చు అనమాట కొంత డ్రెస్సింగ్ చేయొచ్చు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం సోడియం మెటల్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై ద ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ సోడియం మెథడ్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ ద్వారా ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఉపయోగించి సపరేట్ చేస్తాం మరి ఎలా ఉండాలి అంటే మోల్టన్ స్థితిలో ఉన్న సోడియం ఆక్సైడా మోల్టన్ స్థితిలో ఉన్న సోడియం క్లోరైడా ఏక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడా ఏక్వియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడా అంటే మరి మోల్టన్ లేదా ఫ్యూజ్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ దాంట్లోంచి మనం సపరేట్ చేస్తాం సో ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేద్దాం ద సల్ఫైడ్ ఓర్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఆక్సైడ్స్ బై ద హీటింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్లీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇలా గాలి ఎక్కువగా ఉన్న స్థితిలో వేడి చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటాం రోస్టింగా స్మెల్టింగా క్యాల్సులేషన్ ఆ ఫ్లక్సా అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మనం ఒక్కసారి కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ చూడండి సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆక్సైడ్స్ సల్ఫైడ్ ఆక్సైడ్ను స్ట్రాంగ్ హీట్ ఎయిర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎక్కువ దాన్ని చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే రోస్టింగ్ అని అంటాం అనమాట 
the following metal is obtained by auto reduction its sulfide ore auto reduction chindi atvante sulfide ore enti magnesium copper iron lead mari self reduction auto reduction ante endi adi e chindutundi anedi manam okka sari manam parisalanam chesthe chudandi chudandi కాపర్ కు సంబంధించిన సల్ఫైడ్ కాపర్ సల్ఫైడ్ ను మొదట ఆక్సిజన్ తో వేడి చేస్తే కాపర్ ఆక్సైడ్ గా మారుతుంది ఇది మొత్తం మొత్తం సబ్స్టెన్స్ లో కొద్ది భాగం జరిగిన వెంటనే మనం ఇక ఆక్సిజన్ తో మండిచడం ఆపేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఇక్కడ కొద్దిగా కాపర్ ఆక్సైడ్ గా మారింది కదా ఈ ఆల్్రెడీ కొద్ది మొత్తంలో కొద్దిగా కాపర్ ఆక్సైడ్ గా మారిండేది మిగిలినది కాపర్ సల్ఫైడ్ గా ఉంది ఇక ప్రాసెస్ ఆగిపోయినాక ఈ కాపర్ ఆక్సైడ్ ఈ కాపర్ సల్ఫైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కాపర్ సెపరేట్ అవుతుంది అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఎట్లాంటి మంట మరియు ఆక్సిజన్ అందించకుండానే అదంతా అదే కాపర్ గా మారుతుంది ఇలా ఇలా రిడక్షన్ చెందుతుంది ఆక్సిజన్ ను కోల్పోయి కాపర్ గా మారుతుంది సో ఇలా ఆ సెల్ఫ్ గా జరగడానే ఆటో రిడక్షన్ అంటారు ఇది ఏ మెటల్ జరుగుతుంది అంటే కాపర్ సల్ఫైడ్ లో ఇలా జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేస్తే కాపర్ సల్ఫైడ్ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ 2 ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ని మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అందులో దానికి సంబంధించి ఏది రాంగ్ ఇట్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ హైలీ ఎక్స్ట్రోథర్మిక్ హైలీ ఎండోథర్మిక్ మరి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే హైలీ ఎండోథర్మిక్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మిగిలినటన్నీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఓకే థర్మైట్ ప్రాసెస్ అనేది ముఖ్యంగా రైలు పట్టాలకు బాగు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి పద్ధతి ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి అల్యూమినియం లాంటి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్నవి దానికన్నా తక్కువ రియాక్టివిటీ వాటిలో వాటి ప్లేస్లోకి రిప్లేస్ అవుతాయి ఇక్కడ కాప ఐరన్ను తన్నేసి దాని ప్లేస్లో వచ్చి చేరింది ఇక్కడ క్రోమియాన్ని తన్నేసి దాని ప్లేస్లో వచ్చి చేరింది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది అనమాట సో ఇలా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది ఏ మామూలుగా జరుగుతుందంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇందులో ఉపయోగించేటువంటి పదార్థం ఏంది అంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ అనమాట సో ఫార్ములా చూడండి ఎఫ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ సో ఎఫ్ఇ టూ ఓ త్రీ ఇక్కడ ఐరన్ టూ ఆక్సైడ్ అని ఉంటే బాగుండేది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం నెక్స్ట్ థర్మైట్ రియాక్షన్ ఈజ్ థర్మైట్ రియాక్షన్ని ఏమంట ఏం ఎక్కడ జరుగుతుంది థర్మైట్ రియాక్షన్ అనేది ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ హైలీ రియాక్టివ్ ఉండేటి వాటి వాటికన్నా తక్కువ ఉన్న మెటల్ ఆక్సైడ్లతో రీప్లేస్ అవుతాయి సో రీప్లేస్ చేస్తాయి సో సో వన్ టూ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద థర్మైట్ రియాక్షన్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ ఈజ్ ఇన్ ద థర్ థర్మైట్ రియాక్షన్లో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు అంటే అల్యూమినియం ఆ జింక్ ఆ సోడియం ఆ మెగ్నీషియం అంటే మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అల్యూమినియం మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ అల్యూమినియం ఈజ్ యూజ్ టు జాయిన్ రైల్వే ట్రాక్స్ రైల్వే ట్రాక్స్ అతికించడానికి ఏది యూజ్ అవుతుంది ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఐరన్ టూ ఆక్సైడ్ ఐరన్ త్రీ ఆక్సైడ్ ఐరన్ ఫోర్ ఆక్సైడ్ అనే దానికి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయగలరు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రశ్న ద లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ విచ్ ఆర్ క్వైట్ లో ఇన్ ద రియా యాక్టివిటీ సిరీస్ ఆర్ ఎక్సెక్టెడ్ బై ద డాష్ చూడండి లెస్ రియాక్టివిటీ ఉన్నవి మరియు ఎలా వాటిని మనం సపరేట్ చేస్తాం ఎట్లా మనం డ్రెస్సింగ్ చేస్తాం ఓకే ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ ద్వారా చేస్తామా రెడ్యూజింగ్ దేర్ ఆక్సైడ్స్ బై హీట్ అలోనా ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ దేర్ హ్యాలైట్స్ ఆ థర్మైట్ ప్రాసెస్ అంటే థర్మైట్ ప్రాసెస్ కాదు ఎలక్ట్రాలసిస్ కాదు ఇవన్నీ హై అనేది అర్థమైపోయింది మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే లో రియాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి మెర్క్యూరీని చూస్తే ఫస్ట్ బాగా వేడి చేసినాము ఆ వేడి చేసిన వెంటనే అది మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్ కాలేదు ఇంకా వేడి చేస్తూ ఉంటే మెర్క్యూరీ సపరేట్ అయింది సో ఇక్కడ వేడి చేయాలన్నమాట రిడక్షన్ బై హీటింగ్ అలోన్ అనేది ఆప్షన్ టూ ఇద్ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడతో ఈ వీడియో ఈ పార్ట్ వన్ వీడియో సమాప్తం పార్ట్ టూ వీడియోలో మనము వాటి యొక్క రిఫైనింగ్ని మరియు డిఫరెంట్ ఫర్నెసెస్ గురించి కరోషన్ గురించి సంబంధమైన బిట్లను పరిశీలన చేద్దాం ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్